നന്ദി പ്രേക്ഷകർക്ക് എന്റെ പ്രണാമം പൂജ്യം കണ്ടുപിടിച്ചത് ആര്യഭട്ടനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരാൾ ഇന്നലെ ഒരു ഇമെയിൽ അയച്ചു അദ്ദേഹം പറയേണ്ടായി ആര്യഭട്ടൻ അല്ല എന്ന് സാറ് സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു എന്താണ് അതിന്റെ ശരിക്കുള്ളത് അര്യഭട്ടീയ പുസ്തകം മലയാളത്തിലേക്ക് വ്യാഖ്യാനത്തോടുകൂടി തർജ്ജമ ചെയ്ത ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ അര്യഭടൻ പൂജ്യം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ പോലും ഏകം ദശം ശതം സഹസ്രം ചായുധം ച പ്രയുധം ച സ്ഥാന സ്ഥാനം ദശഗുണം സ്യാത് ഒറ്റ പത്ത് നൂറ് ആയിരം പതിനായിരം ഇങ്ങനെ വലിയ നമ്പർ എഴുതുമ്പോൾ ഒരു സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് അടുത്ത സ്ഥാനത്തേക്ക് പത്തിരട്ടിയാണ് ഒറ്റ പത്ത് നൂറ് ആയിരം എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു നമ്പറിന്റെ സ്ഥാനത്തെ കുറിച്ച് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ക മുതൽക്ക് മാ വരെ ഒന്ന് മുതൽക്ക് ഇരുപത്തഞ്ചും യാരാലാവാശ ഷാസാഹ മുപ്പത് നാൽപ്പത് അമ്പത് അറുപതും ഈ നമ്പറുകൾ അക്ഷരങ്ങളിലെ വാല്യൂസ് തമ്മിൽ ചേർത്തിട്ടാണ് നമ്പർ എഴുതുന്നതും ഇത് അരിയപടിയ നമ്പർ സിസ്റ്റം ആണ് പക്ഷെ പൂജ്യത്തെ കുറിച്ച് അരിയപ്പെടുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് പറയുന്നില്ല പൂജ്യം ബി സിയിൽ തന്നെ ഭാരതത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു കാശ്മീരി അഥർവേദത്തില് ഒരു ഡോട്ട് മാതിരിയാണ് പൂജ്യം എഴുതിയിരുന്നത് ഡോട്ട് മാതിരി പൂജ പൂജ്യം എഴുതിയിരുന്നു രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ബി സി ആയിരത്തിൽ എഴുതിയ മാനസ്ക്രിപ്റ്റിലൊക്കെ ഈ ഡോട്ട് ഉണ്ട് പിന്നെ കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ ഡോട്ടും സെന്റൻസിന്റെ അവസാനവും തമ്മിലുള്ള കൺഫ്യൂഷനും വിസർഗത്തിന്റെ കൺഫ്യൂഷനും ഒഴിവാക്കാൻ ഡോട്ട് ചെറിയ സർക്കിളാക്കി ഏതാണ്ട് അഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടാവുമ്പോഴത്തേക്കും പൂജ്യത്തിന്റെ രൂപം വന്നു തിങ്കളാചാര്യന്റെ ചന്ദ്രശാസ്ത്രത്തിൽ രൂപേ ശൂന്യം ശൂന്യം ദ്വിശൂന്യം എന്നീ വരികളുണ്ട് ശൂന്യം എന്ന് പറയുന്നത് പൂജ്യം എന്ന അർത്ഥം വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് അതിന് പൂജ്യം എന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പൂജ്യം എന്ന വാക്കിന് വലിയൊരു അർത്ഥമുണ്ട് പൂർണ്ണതയുള്ളത് എന്നൊരർത്ഥമുണ്ട് ആദരണീയമായത് എന്നൊരർത്ഥമുണ്ട് പൂജ്യ സ്വാമിജി എന്ന് നമ്മൾ പറയില്ലേ പൂജ്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആദരണീയൻ ബഹുമാന്യൻ പൂർണ്ണതയുള്ളവൻ എന്നുള്ള അർത്ഥമുണ്ട് പൂർണ്ണമത പൂർണ്ണമിതം പൂർണ്ണാ പൂർണ്ണമത പൂർണ്ണസ്യ പൂർണ്ണമാതായ പൂർണ്ണമേവാവശിഷ്യതെ പൂജ്യത്തിന് പൂർണ്ണതയുണ്ട് നാരായണ ഗുരുദേവൻ ജഗന്നാഥ ക്ഷേത്രം തലശ്ശേരിയിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ ഡൊണേഷൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡൊണേഷൻ തരുന്ന വ്യക്തിയെ ആദ്യം ഒന്നാമത്തെ പേര് എഴുതാമെന്ന് തമാശ രൂപത്തിൽ പറയേണ്ടായി പലരും വന്നിട്ട് താനായിരിക്കണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ എമൗണ്ട് കൊടുത്തത് അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എമൗണ്ട് കൊടുത്ത് വേറെ വല്ലവരും കൊടുത്തോ എന്ന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നാരായണ ഗുരുദേവന്റെ അടുത്ത് അന്വേഷിക്കാൻ വന്നപ്പോ പലരും തന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയല്ലാണ്ട് ആരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഗുരുദേവൻ പറഞ്ഞില്ല പിന്നെ അവസാനം പേരെഴുതിയുമ്പോ വൃത്താകൃതിയിലെ പേര് ഇങ്ങനെ എഴുതി സൂര്യപ്രകാശം മാതിരി വൃത്താകൃതിയിൽ ഇങ്ങനെ പേരെഴുതിയപ്പോഴത്തേക്കും വൃത്തത്തിന്റെ ആരംഭവും അവസാനവും ഇല്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് പൂർണ്ണതയുള്ള ഒന്ന് തന്നെയാണ് ആരംഭവും അവസാനവും ഇല്ലാത്ത പൂർണ്ണതയുള്ളതാണ് പൂജ്യം അങ്ങനെയാണ് ആ പേര് അതിന് വന്നത് ആ പൂജ്യം ഭാരതത്തിൽ ഏതാണ്ട് ബി സി കാലയളവിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു അറിയാനുള്ളത് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് നമ്മൾ അറിയാനുള്ളത് ആര്യപടി നല്ല പൂജ്യം കണ്ടുപിടിച്ചത് പക്ഷെ അത് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഭാരതീയരാണ് പൂജ്യം കണ്ടുപിടിച്ചത് സ്ഥാന സ്ഥാനം ദശഗുണം സ്യാത് ശങ്കരാചാര്യരും പറയുന്നുണ്ട് യഥാ ഏകരേഖ ശതസ്ഥാനെ ശതം ദശസ്ഥാനെ ദശഞ്ച ഏകസ്ഥാനെ ഏകം യഥാ നാരി മാതാ ച ഉച്ചതെ സ്വസാ ദുഹിതാ ച ഇവ ഒരു സ്ത്രീ തന്നെ അമ്മയായിട്ട് ആരാധിക്കപ്പെടും അതേ സ്ത്രീ അവരുടെ അച്ഛനമ്മമാരുടെ മകളാണ് അതേ സ്ത്രീ ഭർത്താവിന്റെ ഭാര്യയാണ് അതേ സ്ത്രീ സഹോദരിയാണ് ഒരേ സ്ത്രീ സ്ഥാനങ്ങൾ മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് അമ്മയും ഭാര്യയും മകളും സഹോദരിയും എല്ലാമായി മാറും അതുപോലെ ഒരേ സംഖ്യ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തിട്ടാൽ ഒന്നാണ് മൂല്യം പത്താം സ്ഥാനത്തിട്ടാൽ ഇന്റു പത്ത് നൂറാം സ്ഥാനത്തിട്ടാൽ ഇന്റു നൂറ് ആയിരാമത്തെ സ്ഥാനത്തിട്ടാൽ ഇന്റു ആയിരം അപ്പോ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥാനങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടും യജുർവേദത്തിലുണ്ട് ഏകം ചതശം ചതശം ചശതം ചസതം ച സഹസ്രം ച സഹസ്രം ചായുധം ച അയുധം ച പ്രയുധം ച പ്രയുധം ച നിയുധം ച നിയുധം ച അർബുധം ച അർബുധം ച നിയർബുധം ച പത്താറ് ഇഷ്ടു മുപ്പത്തഞ്ച് വരെയുള്ള നമ്പർ യജുർവേദത്തിലുണ്ട് 
പൂജ്യം തിങ്കളാചാര്യന്റെ ചന്ദ്രശാസ്ത്രത്തിലൂടെ വരുന്നു പിന്നെ അത് ഗണിതശാസ്ത്രമല്ല അത് ഭാഷാശാസ്ത്രത്തിലാണ് വരുന്നത് ആ ആ പൂജ്യം എന്ന വാക്ക് ശൂന്യം എന്ന വാക്ക് പിന്നെ ഭാസ്കരാചാര്യരൊക്കെ എഴുതിയ പുസ്തകത്തിൽ ഘ ഘ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ശൂന്യ ആകാശം ഘ എന്ന് വെച്ചാൽ സീറോ ഘഹരം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഫിനിറ്റി ഏതെങ്കിലും ഒരു സംഖ്യയെ ഘഹരം പൂജ്യം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ അനന്തരാശി അനന്തോരാശി അനന്തമാണ് ഇൻഫിനിറ്റി ആയിത്തീരും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഭാരതീയരാണ് പൂജ്യം കണ്ടുപിടിച്ചത് നിരന്തരം അത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു പൂജ്യം സർക്കിളായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു ഡോട്ടായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു ഭാരതത്തിൽ ആര്യഭടൻ പൂജ്യത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇനി അഥവാ ആര്യഭട്ടൻ ഏതെങ്കിലും വരിയിൽ അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ യൂട്യൂബിന്റെ ചുവട്ടിൽ ആ മെസ്സേജ് തരികയാണെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് പ്രയോജനപ്പെടും നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ